ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റോസ് അബിൾ കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഞാനൊന്നൊരു കേക്ക് വെച്ചാണ് വന്നത് നമ്മൾ കേക്ക് സാധാരണ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ട്രേസ് കുറേയുണ്ട് അതിൽ ചെയ്യും അതുപോലെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കുക്കറിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചായ പാത്രത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ ഞാനിന്ന് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മുട്ടയുടെ തോടിലും അതുപോലെ ചിരട്ടയിലുമാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുമല്ല നമ്മൾ ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഞാനിത് അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത് ഇത് രണ്ടും നേരെ ഈ പാത്രത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മളിത് ഇടഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇടഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഈ കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പരീക്ഷണമാണെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഞാൻ അതിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് ഒരുങ്ങി അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു അൻപത് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അളവൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതിന് അമ്പത് ഗ്രാം മതി അപ്പം അൻപത് ഗ്രാം ബട്ടർ ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിലേക്ക് ഒരു വൺ തേർഡ് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ബീട്രിലല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മിക്സിയിലും അല്ല ചെയ്യുന്നത് കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ മുട്ടയും പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മുട്ടയും പഞ്ചസാരി നന്നായിട്ട് ഒരു ക്രീം സ്ട്രക്ചറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ക്രീമി ആയിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം അതിൽ പഞ്ചസാര ഇനിയും അലിയാനുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് പഞ്ചസാര ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അലിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ മുട്ട ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം രണ്ടാമത്തെ ചേർക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുട്ടയും ബട്ടറും എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഈ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് വാൻ ലൈസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് മാറണമെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലാണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പോവുള്ളൂ അപ്പം അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മുട്ട നന്നായി ഇങ്ങനെ നന്നായി ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് പതഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ രണ്ടാമത്തെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇതായതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങളിത് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കേഡ്ലിംഗ് അതായത് പിരിഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ അതൊന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണ്ട നമുക്ക് എന്നാലും കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം അതൊന്നും നിങ്ങൾ വിഷയമാക്കി എടുക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ യോജിപ്പിക്കുക എന്തായാലും പരീക്ഷണത്തിന് ഇറങ്ങിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇതും കൂടി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചിട്ട് നോക്കാമല്ലോ എങ്ങനെ ആയി വരുമെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇടഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ അരിപ്പൊടിയുടെ കൂട്ട് ഇടഞ്ഞ് വെച്ചതല്ല നമ്മൾ വെറുതെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി സാവധാനം ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കുത്തി യോജിപ്പിക്കരുത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സാവധാനം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് 
കുറച്ച് ചോദിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാല് ചേർത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ വരത്തില്ല അപ്പോൾ നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുട്ടത്തോട് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളിത് മുട്ട പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മാത്രമേ അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ടൻ്റെ ഈ ഷെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാനൊരു മൂന്ന് ഷെല്ലാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് മതിയാവും കാരണം നമ്മുടെ ബാറ്ററി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് ഇത് തന്നെ കറക്റ്റ് അളവാട്ടോ അത് കിട്ടിയത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എല്ലാ മുട്ടത്തോടിലേക്കും ഇങ്ങനെ ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുട്ടത്തോടിൽ നിന്ന് മറ്റേ മറ്റേ തോടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചിരട്ടയിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഓയിൽ നിങ്ങൾ മുട്ടത്തോടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ ചിരട്ട നിങ്ങൾ കുറച്ച് മുന്ന് എടുത്ത് വെച്ച ചിരട്ട ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ചിരണ്ടി എടുത്ത തേങ്ങത്തതായതുകൊണ്ട് മാത്രം വെറുതെ ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ കാരണം അത് ഫ്രഷ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട ചിരട്ട ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ അതെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററി ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷനോ അതായത് ഹാഫ് പോർഷൻ അത്ര ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഒഴിക്കരുത് കാരണം അത് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പം മുട്ടത്തോടിലും നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ പോർഷൻ മാത്രം ഒഴിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിലെല്ലാം ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു പാൻ ഇത് ഇവിടെ ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ഈ ചിരട്ട നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ താഴെ ഇങ്ങനെ കല്ല് വെച്ച് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് വെച്ച് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അത് ശരിയായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിരട്ടയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ച മാവും അതുപോലെ മുട്ടത്തോടും മുട്ടത്തോടിൽ ഒഴിച്ച മാവും ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് അടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക ഏകദേശം ആ ടൈമിൽ തന്നെ ആയി കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടൈം വെക്കുക അതിന് കറക്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ ടൈം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല കേട്ടോ അത് ചെയ്തപ്പം ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന് എടുത്തത് അത്രയും ടൈം മതി പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം അത് എൻ്റെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് തന്നെയാണ് അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ നമ്മുടെ കേക്കിന് സോഫ്റ്റ് കുറേ ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ സ്ക്യൂ റൗണ്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക കുത്തി നോക്കിയിട്ട് അതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് വെന്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതും കൂടി നോക്കുക അതായത് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞുകാണ്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി വെക്കുക ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോ നാല് മിനിറ്റോ പിന്നെ മതിയാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് ഈ മുട്ടത്തോടെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കപ്പ് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മോൾഡ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മുട്ടത്തോടിലോ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചിരട്ട കുഞ്ഞു ചിരട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞു ചിരട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ശരിക്കൊരു ആ രീതിയിൽ കിട്ടും അപ്പം ഞാനിത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഒരു പാടുമില്ല കേട്ടോ ഇത് ഇതിലിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ മുട്ട നോക്കി നിങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചത് കൂടിയതുകൊണ്ടാണ് അത് പുറത്തേക്ക് കു
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലും ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്